నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పరిశ్రమలు వాణిజ్య శాఖ యానిమల్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసిన కేటీఆర్ పాలసీలు పెట్టుబడుల్లో మనమే టాప్ అని కామెంట్ బిజెపిది ప్రజల కేంద్రంగా పాలన ఆజాదీక అమృత్ ఉత్సవాల్లో ప్రధాని మోదీ కొల్చారం మండలంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే క్రీడా మైదానాన్ని ప్రారంభించిన మదన్ రెడ్డి నార్సింగి శివారులో రోడ్డు ప్రమాదం రెండు బైకులు డి ఒకరు మృతి ప్రజలు కేంద్రంగా ఉండే పాలనతో మెరుగైన అభివృద్ది సాధ్యమని ప్రధాని మోదీ అన్నారు ఆర్థిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఐకానిక్ వీక్ సెలబ్రేషన్ సదస్సులో ప్రధాని పాల్గొన్నారు గతంలో ప్రభుత్వ కేంద్రంగా పాలన ఉండేదన్నారు ఇరవై ఒకటి శతాబ్దంలో పరిస్థితి మరోలా ఉందన్నారు మరోవైపు స్టార్టప్లు తమ సత్తా చాటుతున్నాయన్నారు इस और जोर दिया गया है इसलिए तीस हजार से ज्यादा कंप्लायसेज को कम करके डेढ़ हजार से ज्यादा कानूनों को समाप्त करके कंपनी जैक्टे अनेक प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करके हमने सुनिश्चित किया है कि भारत की कंपनियां न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि नई ऊंचाई को प्राप्त करें आज अनेक तरह की क्लियरेंसेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है इसी कड़ी में यह जनसभा पोर्टल भी देश के युवाओं देश के स्टार्टअप्स को बहुत मदद करने वाला है आज हम सुधार सरलीकरण सुगमता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सुविधाओं का नया स्तर प्राप्त होता है తెలంగాణకు మంచి పరిశ్రమలు వస్తున్నాయని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు చాలా మంది పారిశ్రామిక వేతలతో తాను మాట్లాడుతున్నానని తెలిపారు రాష్టాభివృద్దిలో చిన్న మధ్యతరగతి పారిశ్రామిక వేతల పాత్ర కీలకమన్నారు హైదరాబాద్ లో కేటీఆర్ పరిశ్రమల శాఖ వార్షిక నివేదికను విడుదల చేశారు innovation can be practiced by institutions innovation can of course be practiced by individuals as well that is exactly what telangana has done we have disrupted our policy when this government came in in 2014 our honorable chief minister in a similar room like this held a marathon 7 hour session with various industry bodies the cii the fiki the fitapsi the dicki and many others hisia nascom many others he sat with them for over 7 hours he discussed threadbare with, with, the, with his entire team of officers i think this was in 2014 june or july right after the uh, uh, state was formed he sat for 7 hours he sat and he didn't speak much he actually heard more he actually was getting the feedback from the industry he kept asking them probing them what is it that you need what is it that you need to make it work to make telangana a safe haven an investment magnet etc etc as per law that is telangana for you that is innovation that is disruption for you not only have we innovated on the industrial policy you look at our municipal policy you look at our irrigation policy you look at our rural development policy you look at our textile policy you look at our mining policy every sphere of life which is relevant and pertinent to a common man we have actually innovated we have come out with some truly pioneering work talking about tsi pass which is of course of context here when i met with kpmg chairman back in 2016 17 i think it was in new york and when i was telling him the salient features of tsi pass and when i said no state in india will offer you this deemed approval 
మైనార్టీలపై అనుచితంగా వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ బీజేపీ జాతీయ మీడియాపై ప్రతినిధి నుసుపు శర్మను హైకమాండ్ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే ఇతర మతాలను కించపరచాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించబోమని బీజేపీ అగ్ర నాయకత్వం స్పష్టం చేసింది ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు బీజేపీ తన మాటలకు కట్టుబడి ఉంటే బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు బండి సంజయ్ను తక్షణమే పార్టీ నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు మసీదులను తవ్వి వేయాలని ఉర్దూను నిషేధించాలంటూ మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడిన బండి సంజయ్ను ఎందుకు సస్పెండ్ చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు జేపీ నడ్డాజీ నుపూరు శర్మకు ఓ న్యాయం బండి సంజయ్కు మరో న్యాయమా ఎందుకు ఈ తీడాలు ఏమైనా స్పష్టత ఇవ్వగలరా అంటూ కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు క్రీడల ప్రోత్సాహానికి రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని మంత్రి హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు ఇందులో భాగంగా రాష్టంలో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో క్రీడా మైదానాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరలో మైత్రి మైదానం స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను ఆయన ప్రారంభించారు పటాన్చెరలో త్వరలో మూడు కోట్లతో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు తెలిపారు కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు డయాలసిస్ అవసరమైన వాళ్ళు హైదరాబాద్ కు అవసరం లేదు మహబూబ్ నగర్ కు అవసరం లేదు మనం వికారాబాద్ కు పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా పేదలకు మన నారాయణపేట లోనే డయాలసిస్ సేవలు అందుతాయని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా అంతేకాదు మీకు రాబోయే రోజుల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ రేడియాలజీ ల్యాబ్ కూడా ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసినాం దాదాపు డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయల పనులకు ఈ రోజు మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ అంటే రక్త పరీక్షలు మీరు కొంతమంది బయట పోయి పరీక్షలు చేసుకుంటే వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతున్నాయి యాభై ఏడు రకాల పరీక్షలు జిల్లాలో ఏ పిహెచ్సికి పోయినా ఏ ఎన్ఎం సబ్ సెంటర్ కు పోయినా ఏ దవాఖానకు ప్రభుత్వ దవాఖానకు పోయినా ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా యాభై ఏడు రకాల రక్త పరీక్షలు చేసేటువంటి టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ కూడా ఇవాళ కొబ్బరికాయ కొట్టినాం మా అక్క చెల్లెలు ఆలోచించాలి వృద్ధులకు వితంతువులకు వికలాంగులకు ఇవాళ అందరికి కూడా రెండు వేల పెన్షన్ ఇచ్చినాం అతి త్వరలోనే మన రాష్ట్రంలో యాభై ఏడేళ్లకే పెన్షన్ ఇచ్చి మరో పది లక్షల పెన్షన్లు ఈ రాష్ట్రంలో మనం మంజూరు చేసుకోబోతా ఉన్నాం ఇప్పటికే దాదాపు నలభై లక్షల మందికి పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం ఇంకా దాన్ని యాభై ఏడేళ్లకు తగ్గించి పేదలందరికీ రెండు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించింది బీజేపీ వాళ్ళు పాన్సవిస్తే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు రెండు వేల పదహారు ఇస్తుండ్రు బీజేపీ వాళ్ళు ఆరు గంటల కరెంట్ ఇస్తే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నది రైతు బంధు ఆయన ఎంత వస్తుంది కర్ణాటకలో ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నా ఆరు వేలే కానీ మీకు మూడు ఎకరాలు ఉంటే ముప్పై వేల రూపాయల రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు రైతు అదృష్ట యువకులను మేలుకొల్పి జాతి రత్నాలుగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం క్రీడా మైదానాలను ఏర్పాటు చేస్తుందని నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే చిల్ముల మదన్ రెడ్డి అన్నారు కొల్చార మండలం సంగాయిపేట గ్రామంలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన క్రీడా మైదానాన్ని సర్పంచ్ పాషం మానస శ్రీనివాసరెడ్డి గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యులతో పాటు గ్రామస్తుల సహకారంతో ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై క్రీడా మైదానాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు అనంతరం మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన వ్యాయామ క్రీడా పరికరాలను స్థానిక సర్పంచ్ మానస శ్రీనివాస తో కలిసి ప్రారంభించారు అనంతరం మొక్కలు నాటి నీళ్లు పోశారు అనంతరం మదన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంత క్రీడాకారుల్లో దాగి ఉన్న క్రీడా నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీయడానికి ప్రభుత్వం క్రీడా మైదానాలను ఏర్పాటు చేస్తుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ మేఘమాల సంతోష్ సావిత్రి రెడ్డి రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీహరి వెంకట్ గౌడ్ గజ్ని ఎంపీడీఓ ప్రవీణ్ ఇర్ఫాన్ మైపాల్ రెడ్డి పుర్రె ప్రభాకర్ మేడంపల్లి నవాజ్ రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి రవితేజ రెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి కోనాపూర్ సంతోష్ రావు వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు ప్రతి గ్రామాన్ని కూడా ఇలా సంగాపేట చేసుకున్నాం మరి దాని తర్వాత కూడా ఎన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు కూడా విడతల వారిగా ప్రతి దాన్ని కూడా క్రీడా ప్రాంగణాలు చేసి మరి క్రీడలలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ ఉండేటట్టు మరి కొద్ది రోజులలోనే చేయబోతున్నాం అనేది కూడా మరి ప్రభుత్వంలో కూడా ఈ క్రీడా రంగం పైన దృష్టి సారించి ఆయుర ఆరోగ్యం ఉంటారు కొన్ని చెడాలు ఆట నుంచి కూడా దూరం అవుతారు మరి మన ప్రతిభ కూడా యావత్ భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ పెంచేటట్టు క్రీడాకారులను తయారు చేయాలి కొంత బడ్జెట్ను పెట్టి దీన్ని అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకుపోవాలని మన ప్రేత ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ క్రీడా ప్రాంగణాలు మనకు అందిస్తున్నాయి కానీ మరి చాలా దీని వెనుక కూడా స్టోరీ ఏది ముఖ్యమంత్రి గారు మొదలు పెట్టినా ఒక వంద సంవత్సరాలు అది 
రచ్చబండ వేదికగా కాంగ్రెస్ ఇతే ప్రతి హామీ రెండు వేల ఇరవై మూడులో అధికారంలోకి రాగానే నెరవేరుస్తామన్నారు పున్నం ప్రభాకర్ కేసీఆర్ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీ నెరవేర్చలేదన్నారు ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజలకు వివరించాలని పిలుపునిచ్చారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా రైతాంగానికి మిగతా ప్రజానికానికి ఉపయోగపడుతుందనే అంశాలను తీసుకొని ప్రతి ఊరూర పీసీసీ పిలుపులో భాగంగా రచ్చబండ కార్యక్రమంలో ఇవాళ ఆర్ శ్రీనివాస్ గారు వెంకటస్వామి గారి నాయకత్వంలో ఈ రచ్చబండ జరిగింది దీని ద్వారా ఒకటే తెలియజేస్తాను తెలంగాణ ప్రజానికానికి రెండు వేల నాలుగు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాక ముందు ఇచ్చిన హామీలు ఏ విధంగా అమలు చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ ఉందో ఇప్పుడు కూడా ఇటు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూనే రెండు వేల ఇరవై మూడులో వచ్చే ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చే ప్రతి వాగ్దానం నెరవేరుస్తామనేటువంటి మాండలి సందర్భంగా గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ప్రధానంగా ఈ రచ్చబండలో రాష్ట్రంలో పరిపాలిస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వైఖరి ప్రజలకు అండగా ఉండవలసినటువంటి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజా వ్యతిరేక విధులు అమ్మిస్తుంది కాబట్టి రాబో రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం రాగానే రైతులకు అండగా నిలబడతామని రెండు లక్షల రూపాయలు ఏకకాలం రుణమాఫీ చేస్తామని ఎవరికైతే భూమి లేదో అలాంటి వారిని గుర్తించి వారికి పన్నెండు వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు అధికారులకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందని చెప్పని ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలలో అధికారికంగా దోపిడీ జరుగుతాయి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ బషీర్ బాగ్ లోని ఫూల్ బాగ్ బస్తీలో పర్యటించారు స్థానిక కార్పొరేటర్ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులతో కలిసి స్థానికుల సమస్యలను మంత్రి అడిగి తెలుసుకున్నారు గత ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇక్కడ నిర్మించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల కేటాయింపులో జాప్యం జరిగిందని తలసాని తెలిపారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లకు కరెంట్ నీటి సరఫరా లేకపోవడం వల్ల స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు త్వరలో స్థానికులతో సమావేశమై నిజమైన లబ్దిదారులకు ఇండ్లను కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు బస్తీలో ఫంక్షన్ హాల్ ఆధునీకరించడంతో పాటు పిల్లలు ఆడుకునేందుకు మినీ స్టేడియం నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు ఇక్కడ ఈ పూర్వా ప్రాంతంలో చాలా సంవత్సరాల నుంచి పేద వర్గాలు ఉన్నారు సరే ఆ రోజు వెహికల్ సెక్షన్ అవసరం అని చెప్పి బెనిఫిషరీస్ కూడా అలాట్మెంట్ ఇవ్వకుండా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత ఇది విజిట్ చేయడం దీనికి కావాల్సినటువంటి అలాట్మెంట్తో పాటు కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా మరి బ్రహ్మాండంగా ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన ఎందుకంటే సివరేజ్ కానీ వాటర్ లైన్స్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఈ ప్రధానమైనటువంటి రెండోది ఇక్కడ గ్రౌండ్ కూడా బ్రహ్మాండం ఉంది పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఒక మినీ స్టేడియం లాగా దీన్ని కూడా దేశంలో వరుసగా రెండవ రోజు నాలుగు వేలకు పైగా కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి ఆదివారం నాలుగు వేల రెండు వందల డెబ్బై మందికి పాజిటివ్ నిర్ధారణ కాగా నేడు మరో నాలుగు వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది మంది కరోనా బారిన పడ్డారు కాగా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తొమ్మిది మంది మరణించగా రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది మహబూబాబాద్ బయ్యారం పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి గజదొంగ పరారయ్యారు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇటీవల జరిగిన దొంగతనాలపై గజదొంగ పూనెం రాజును అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు తా డిగ్రీ ప్రయోగించారు దీంతో పూనెం రాజు భరించలేక పారిపోయాడు అంతర్రాష్ట ముఠాలతో సంబంధాలున్న దొంగ పట్ల పోలీసుల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు పారిపోయిన దొంగ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు కామారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది మంత్రాలు చేస్తున్నాడనే కారణంతో వృద్దుడిని సజీవ దహనం చేశారు ముగ్గురు వ్యక్తులు కామారెడ్డి జిల్లాలోని బీబీపేట మండల కేంద్రానికి చెందిన ఈరోళ్ల మల్లయ్య అనే వ్యక్తి మంత్రాలు చేస్తున్నాడని అనుమానంతో అదే కాలనీకి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు చంపివేశారు మల్లయ్య ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న సమయంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఆయనను బయటకు లాక్కొచ్చి బండరాలతో కొట్టారు తర్వాత పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు దీంతో మల్లయ్య సజీవ దహనమయ్యారు అదే సమయంలో అడ్డొచ్చిన భార్యపై కూడా దాడి చేశారు ఈ ఘటనపై మృతుడి కూతురు లావణ్య బీబీపేట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది ఘటన సమాచారం అందుకున్న కామారెడ్డి డీఎస్పీ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఆయన కొట్టారు ఇళ్ళకెళ్ళి గుంతకపోయి ఇళ్ళకెళ్ళి గుంతకపోయి పండుగ బిన్నె కొండపోయి అడవాళ్ళ పెట్టారు అడవాళ్ళు పండ పెట్టి ఆయన అగ్గి పెట్టి ఈయన ఈడ అగ్గి పెట్టారు ఇట్ట లేచి ఇంకా పానం ఉన్నది అని ఆయన పోరాయితో వేసేదట కాదు పోరాయి మీ దగ్గర ఉన్నారు నాది ఇంక పల్లె నేను లేను కానీ ఆ బాగా గుర్తు కాదు నువ్వు మన అయ్యా పుట్టి సార్ ఇది మా ఆడిపోయారు మల్లయ్య సార్ మా మా మామకు ఎంత బాగాలేకుంటే హాస్పిటల్కి చూపించుకొని వచ్చారు 
చూపించి ఇంటికి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి తిని పండుకున్నారు సార్ అర్థమా రాత్రి వచ్చేసి ఒక ఇరవై ముప్పై నలభై మంది అంతా కలిసి మా ఇంటి మీద దాడి చేసి దర్వాజాలు వలగొట్టి అమ్మ నాన్నలు బయటకు గురించి అమ్మను కొట్టి దాడిని కొట్టి చంపి అక్కడ యాసిడ్ కోసం చంపి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని నందిపేట మండలం సిహెచ్ కొండూరులో రాజ్యలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ జీర్ణోద్దరణ కార్యక్రమం మూడో రోజుకు చేరుకుంది ఉదయం సేవాకాలం నివేదన మంగళశాసనం వేద విన్నపాలు ద్వార తోరణం ధ్వజ కుంభారాధన మూలమంత్ర మూర్తి మంత్ర హవనము మృతికాసనవనం హవనం నిత్య పూర్ణాహుతి తీర్థ ప్రసాద గోష్ఠి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఈ కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్సీ కవిత దంపతులు పాల్గొంటున్నారు నార్సింగి మండల శివారులోని నలభై నాలుగవ జాతీయ రహదారిపై రెండు బైకులు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న సంఘటనలో చిన్నశంకరంపేట మండలంలోని మీర్జాపల్లి గ్రామానికి చెందిన ర్యాల సిద్దిరాములు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు నార్సింగి ఎస్ఐ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం రామయ్యంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు ఈ సందర్బంగా ఎస్ఐ నర్సింహులు మాట్లాడుతూ ఎవరూ కూడా రాంగ్ రూట్ లో ప్రయాణం చేయకూడదని ప్రయాణించేటప్పుడు హెల్మెట్ తప్పనిసరిగా ధరించాలని రోడ్డు భద్రతా నియమాలు పాటించాలని ఆయన సూచించారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు గుళ్ళ సిద్దిరాములు మిర్జాపల్లికి చెందిన వ్యక్తి నార్సింగ్ నుండి రాంగ్ రూట్ లో వెళ్లి ఎదురుగా వస్తున్న స్కూటీకి గుద్దుకొని కింద పడి అక్కడికక్కడే మరణించినాడు ఈ సంఘటన జరిగింది బాధాకరమే అయితే అతను హెల్మెట్ ధరించి ఉంటే అతడు ఏం జరగకపోయేది చాలా మంది పబ్లిక్ మన నార్సింగ్ మండలంలో రాంగ్ రూట్ లో పోతున్నారు హెల్మెట్ ధరించండి ప్రాణాలకు ప్రమాదం జరిగేది నేషనల్ హైవే కాబట్టి వెహికల్స్ చాలా స్పీడ్ ఉంటాయి అందరూ హెల్మెట్ ధరించాలని రాంగ్ రూట్లో పోవద్దని కోరు ఈ ఈ విషయంలో చనిపోయిన అతన్ని రామాయంపేట హాస్పిటల్ తరలించినాము పోస్ట్ మాస్టర్ చేయించి ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూ చేస్తాం మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నస్కల్ గ్రామంలో శ్రీ రేణుకామాత నూతన దేవత విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవ కార్యక్రమం నాలుగవ రోజులో భాగంగా శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో మహాచండి హోమం కార్యక్రమాన్ని వేద పండితులు గణేష్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్బంగా పురోహితులు వేలటి లక్ష్మణ శర్మ మాట్లాడుతూ గౌడ కులస్తుల ఆధ్వర్యంలో మహాచండి హోమం అనంతరం సాయంత్ర కాల సమయంలో పోచమ్మకు బోనాలను సమర్పించడం జరుగుతుందన్నారు అదేవిధంగా గ్రామంలోని ఆడపర్చులకు మూతైదు కానుకగా కౌండిన్య యూత్ ఆధ్వర్యంలో కుంకుమార్చన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని మంగళవారం రోజున జరిగే శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ జమదగ్ని మహర్షి కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డి హాజరవుతున్నారని గౌడ కులస్తులు తెలిపారు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో నాలుగు రోజుల పాటు అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పురోహితులు లక్ష్మణ శర్మ విశ్వేశ్వర శర్మ గౌడ సంఘం కులస్తులు తీగల ఎర్రాగౌడ్ బక్కనగారి లింగం గౌడ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ లస్మా గౌడ్ స్వామి గౌడ్ వెంకటస్వామి గౌడ్ కౌండిన్య యూత్ సభ్యులు నాతి బాను గౌడ్ వంశీ గౌడ్ నరేష్ గౌడ్ నర్సాగౌడ్ రాజాగౌడ్ అబ్బాగౌడ్ గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం అతి ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని పల్లెలన్నీ పచ్చదనంతో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం తీసుకురావడం జరిగిందని మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డి అన్నారు మెదక్ జిల్లా రామయంపేట పట్టణంలో రెండు కోట్ల రూపాయల నిధులతో నిర్మిస్తున్న సమీకృత మార్కెట్ నిర్మాణానికి మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ రాబోయే వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు కూడా రాకుండా ఉండేందుకు పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం లో మురుగు కాలువలు శుభ్రపరిచే కార్యక్రమం చేపట్టాలని యువతను ప్రోత్సహించే విధంగా ప్రతి గ్రామంలో కూడా క్రీడా మైదానాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డితో పాటు ఎంపీడీవో యాదగిరిరెడ్డి మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాసన్ రామయంపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ పుట్టి విజయలక్ష్మి యాదగిరి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సరాఫ్ యాదగిరి పిఎస్సీఎస్ చైర్మన్ బాదే చంద్రం టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షులు మహేందర్ రెడ్డి మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు గజవాడ నాగరాజు దేమే యాదగిరి టీఆర్ఎస్ నాయకులు కొండలరెడ్డి పుట్టి యాదగిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రోగ్రాం పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా మొన్న మూడో డేట్ నుండి పల్లె ప్రగతి ప్రారంభమైంది పట్టణ ప్రగతి ప్రారంభమైంది పల్లెలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడమే కాకుండా మరి హరితహారాన్ని ద్వారా చెట్లను పెంచడము ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తీర్చడము డంప్ యార్డ్లు వైకుంఠ ధామాలు నిర్మించి ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ముఖ్యంగా పరిశుభ్రంగా ఉంచడం సీజనల్ వ్యాధులు రాకుండా వచ్చేది వర్షాకాలం కాబట్టి సీజనల్ వ్యాధులు రాకుండా మా దోమల నివారణ కావచ్చు డ్రైన్స్ క్లీన్ చేయడం కావచ్చు ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు కూడా పల్లె ప్రగతి ద్వారా చేయడం వల్ల పల్లెలన్నీ కూడా పరిశుభ్రంగా 
కనబడతా ఉన్నాయి కరోనా లాంటి వైరస్ వచ్చినప్పుడు సీజనల్ వ్యాధులు జోడైతే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ప్రజలకు ఉంటుండే అట్లాంటివి లేకుండా నివారించగలిగినాం పట్టణ ప్రగతి ద్వారా కూడా పట్టణాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచడం అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా నాన్ వెజ్ వెజ్ మార్కెట్లను కూడా నిర్మించుకోవడం ప్రజలకు సౌకర్యం కల్పించడమే ధ్యేయంగా పట్టణ ప్రగతి కూడా కొనసాగుతూ ఉంది దాంట్లో భాగంగా రామాయణపేట పట్టణంలో ఈరోజు వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్కు రెండు కోట్లతో నిర్మించదలిచిన దాన్ని ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో మరి ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి దాని నిమిత్తం ఒక ఎకరా స్థలంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా క్రీడా మైదానాలు ప్రతి గ్రామంలో కూడా యువతను ప్రోత్సహించే విధంగా మరి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించే విధంగా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒక క్రీడా మైదానాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన దానికి అనుగుణంగా పట్టణాలలో పల్లెల్లో కూడా క్రీడా మైదానాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజు ధర్మారం గ్రామంలో క్రీడా మైదానాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి కూడా వెళ్తా ఉన్నాం మరి క్రీడాకారులు దాన్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఏదేమైనా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రజల సౌకర్యార్థం పట్టణాలను పల్లెలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ మరి వాటి ద్వారా ప్రజలకు సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు దాని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం విద్యార్థుల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా పట్టణ పల్లె ప్రాంతాలలో క్రీడా మైదానాలను ఏర్పాటు చేయడం శుభసూచకమన్నారు తూప్రన్ మున్సిపల్ చైర్మన్ బొంది రవీందర్ కమిషనర్ మోహన్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని రెండో వార్డులో క్రీడా మైదానం కోసం ఎంపిక చేసిన స్థలాన్ని వార్డ్ కౌన్సిలర్ మామిడి వెంకటేష్ తో కలిసి చైర్మన్ పరిశీలించారు క్రీడా స్థలాన్ని చదును చేసి బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడంలో కౌన్సిలర్ వెంకటేష్ ప్రత్యేక శ్రద్ద కనపరచడం పట్ల చైర్మన్ రవీందర్ గౌడ్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన క్రీడా మైదానాలు వారి శారీరక దారుఢ్యంతో పాటు మానసిక ఉల్లాసానికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తాయన్నారు అలాగే యువత పెడదోవ పట్టకుండా ఉండడానికి ఆటలు ప్రధాన భూమిక పోషిస్తాయని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తూప్రన్ మండల టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంజనేయులు గౌడ్ వార్డు అధ్యక్షులు ఆంజనేయులు యువకులు పాల్గొన్నారు యువకుల కోసం కానీ ఈ తెలంగాణ యావత్ ప్రజల కోసం కానీ ఒక మహిళలకు ఇంటింటికి నల్లాలు ఇచ్చి మరి రైతులకు రైతు బాధలు ఇచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇచ్చి మరి వాళ్ళ వాళ్ళు పండించిన ధాన్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వం సేకరిస్తూ ఒక్కొక్క వర్గాన్ని ఒక్కొక్క వర్గాన్ని ప్రతి వ్యక్తులను మరి గౌరవిస్తూ వారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను తొలగిస్తూ ఒక్కొక్క అంచెలంచెలుగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి వర్గాన్ని మరి అభివృద్ధి చేస్తున్న దశలో మరి ఇప్పుడు యువ కిషోరాలకు యువకులకు అందరికి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేజర్ గా అర్బన్ సిటీస్ లో మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గాని గ్రామాల్లో గాని క్రీడా స్థలాలు లేకుండా ఉండడం వలన యువకులందరూ కూడా మరి పేడదారిన పడుతూ మరి వివిధ వ్యసనాలకు బానిసలు అవుతూ మరి ఓన్లీ క్రికెట్ లనే మరి ఫోన్లనే గేమ్లు ఆడుకోవడం మరి పూర్తిగా నిర్వీర్యం అయిపోతున్న దశలో మరి మన ప్రభుత్వం గుర్తించి యువకులు మరి దేశానికి సంపద మరి వారి కుటుంబాలకు కూడా యువకులు సంపద కాబట్టి యువకులు బలంగా ఉంటేనే ఈ రాష్ట్రం గ్రామం కుటుంబం దేశం కూడా బలంగా ఉంటుంది అనే సంకల్పంతో భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా ఎక్కడ కూడా ఎవరు మరి ఆలోచించని విధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసి మరి ఇవాళ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాంగణాలను తయారు చేసి మరి యువకులను మానసికంగా దృఢంగా ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ గాని మానసిక ఫిట్నెస్ గాని ప్రతిది కూడా ఒక ఆటల్లో పాటల్లో మరి వాళ్ళు పాల్గొన్నప్పుడు అన్ని మరి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతాలు తీసుకుని మరి యువకులు క్రీడల్లో మరి జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు ఎదిగి మరి మీరు మీ కుటుంబాలకు ఈ దేశానికి రాష్ట్రానికి మరి యొక్క తూప్రాన్ మున్సిపాలిటీ కూడా మరి పేరు తీసుకొచ్చే విధంగా ఎదగాలని మరి మీ అందరిని కూడా యువకులందరూ కూడా పేరు పేరున మరి నేను కోరుతూ మరి ఇలాగే ఇంకో ఆల్టర్నేట్ గా కూడా హౌస్ లో ఉంటా తూప్రాన్ మున్సిపాలిటీలో ఆ త్వరలోనే అక్కడ కూడా అంటే ఇక్కడ చివరి ప్రాంతం ఇక్కడ అక్కడ కూడా కొంత భాగాన్ని మరి త్వరలోనే వర్క్ స్టార్ట్ చేసి మరి ఎంత వీల తీసుకొచ్చినటువంటి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమానికి కార్యక్రమంలో భాగంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారిలు ప్రతి వా గ్రామంలో ప్రతి పట్టణంలో అర్బన్ ప్రాంత అర్బన్ పట్టణ ప్రాంతంలో ప్రతి వాడికి ఒక క్రీడా ప్రాంగణం ఉండాలని యువతకు యువత చెడు దారిన పట్టకుండా యువత అంతా వ్యాయామము వ్యాయామము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ అందరూ ఈ కాలక్షేపాల కొరకు బయట ఏమైనా చెడు అలవ వ్యసనాలకు అలవాటు పడకుండా ఉండాలని ప్రతి వాడుకు ఒక క్రీడా ప్రాంగణం ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించిన దాంతో భాగంగా ఈరోజు మనం రెండో వార్డులో గౌరవ చైర్పర్సన్ గారి ఆదేశాల మేరకు రెండో వార్డులో మనం ఈ క్రీడా ప్రాంగణం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము దాంట్లో భాగంగా ఈ క్రీడా ప్రాంగణం ఒక మూడు ఎకరాలకు మనకు దొరికింది ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ మన రెవెన్యూ వాళ్ళు అలా చేసిన దాంట్లో మనం దాని క్రీడా ప్రాంగణం ఏర్పాటు చేసుకు
పల్లె విడత ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా మూడవ రోజు పలు సమస్యలు పరిష్కరించి అవసరమున్న చోట మొక్కలు నాటేందుకు ప్రణాళిక సిద్దం చేశారు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా గ్రామంలో పల్లె ప్రగతి పనులు చేపడుతున్నామని సర్పంచ్ మహాదేవి నవీన్ ఉప సర్పంచ్ ఆంజనేయులు గౌడ్ పంచాయతీ కార్యదర్శి మహేందర్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ పాలక వర్గ సభ్యులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి పల్లెపాటి సుగుణా శేఖర్ దారావా శ్రీనివాస్ మామిళ్ల రేణుకాస్వామి అంగన్వాడీ టీచర్ స్వర్ణలత ఐకేపీ విఓఏ సంతోష ఆశా వర్కర్ ఇందిర మేక్ ఇన్ యువత మహిళలు పంచాయతీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మల్కాపూర్ ఆదర్శ గ్రామంలో నిర్వహించే స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమము ఈ రోజు మూడు వందల పదవ వారము ప్రతి ఆదివారము మేము ప్రారంభించిన నాటి నుంచి నేటి వరకు ఇప్పటి వరకు మూడు వందల పది వారాలుగా నిరంతరాయంగా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని గ్రామ సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ పాలక వర్గ సభ్యులు మేక్ ఇన్ యువత పంచాయతీ సిబ్బంది అంగన్వాడీ టీచర్లు ఐకేపీ విఓఏ వీళ్ళందరి మహిళా సమ్మహిళలు వీళ్ళందరి సమక్షంలో ప్రతి ఆదివారము ఏదో ఒక వార్డులో ఒక సమస్యను ఎంచుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి పిచ్చి మొక్కలను తొలగించడమే కాకుండా సీసీ రోడ్లపైన ఉన్నటువంటి చెత్త చెదరాన్ని కూడా తొలగించడం జరుగుతుంది ఈరోజు మా రెడ్డి కాలనీలో ఉన్నటువంటి ఒక వాటర్ ట్యాంక్ వద్ద ఉన్నటువంటి పిచ్చి మొక్కలను తొలగించడం జరిగింది అదేవిధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి ఈ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని ఐదో విడత పల్లె విడత ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని మా మల్కాపూర్ ఆదర్శ గ్రామంలో మూడు తారీఖు నుండి ప్రారంభించడం జరిగింది రోజువారీగా ఏ అంశాలను మనం చేయాలి ఏ అంశాలను మనము గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించాలనేటువంటి దాని ప్రకారమే మరి ప్రకారమే దాని ప్రకారం మనము గ్రామంలో తిరుగుతూ మరి సమస్యలను గుర్తించు గుర్తించిన సమస్యలను మరి దశల వారీగా తీరుస్తూ వస్తున్నాము అంటే ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆ నిర్ణయానికి మా గ్రామస్తులం అంతా కట్టుబడి మేము ప్రజాప్రతినిధులమంతా కట్టుబడి పనిచేస్తున్నాము ఇక ముందు కూడా ప్రభుత్వానికి పేరు తెచ్చే విధంగా మరి మా ప్రజల భాగస్వామ్యము మా భాగస్వామ్యము ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం టూ ప్రాన్ మండల్ మల్కాపూర్ ఆదర్శ గ్రామంలో ఈరోజు మూడు వందల పదవ వారం స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రాం నాలుగవ వార్డులో ఉన్నటువంటి వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్లు అంగన్వాడీ టీచర్లు ఆశా వర్కరు వివో అధ్యక్షురాలు అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది మేకిన్ మల్కాపూర్ యువత అందరం అందరూ పాల్గొని ఇక్కడ పేరుకుపోయిన చెత్త చెదారాన్ని ఇటు ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి పిచ్చి మొక్కలను తొలగించడం జరిగింది అదేవిధంగా మా విలేజ్లో కూడా ఐదవ పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా మొదటి రోజు మేము విలేజ్ మొత్తం తిరిగి సమస్యను గుర్తించడం జరిగింది నిన్నటి నుండి మళ్ళా నాలుగో తారీఖు నుండి ఫస్ట్ రోజు నుండి మేము గుర్తించిన సమస్యలను కంప్లీట్ చేస్తూ అదేవిధంగా నిన్న అంగన్వాడీలో అంగన్వాడీలు మరియు స్కూలు అవ క్లీన్ చేయించడం జరిగింది డ్రైన్లు కూడా క్లీన్ చేయించడం జరిగింది అదేవిధంగా మేము గుర్తించినటువంటి ఈరోజు ఈరోజు రెండవ రోజు గుర్తించినటువంటి మన వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర శుభ్రపరిచి మొక్కలు నాటే విధంగా చదును చేసి మేము మొక్కలు కూడా నాటించడం ప్లాన్ చేసి చేస్తామని తెలియజేసుకుంటాం వందల పదవ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది దానికి అల్కాపూర్ ప్రజాప్రతినిధులు మరియు అధికారులు అందరం కలిసి యువత అందరం కలిసి స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది మల్కాపూర్ విలేజ్లో మూడు వందల పదవ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ వాట్సాప్లు ఎంపీటీ స్కూల్ ఆప్షన్ మెంబర్స్ గ్రామ యువత గ్రామ ప్రజలు అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఆశా వర్కర్ వివో గారు పాల్గొని మన రెడ్డి స్కాన్లో ఉన్న ఓహెచ్ఎస్ ట్యాంక్ దగ్గర క్లీన్ చేయడం జరిగింది దైవ చింతనతోనే మానవ జన్మకు సార్థకత లభిస్తుందని ప్రతి వ్యక్తి భక్తి మార్గాన్ని అలవర్చుకోవాలని ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి ప్రముఖ సంఘ సేవకులు హైకోర్టు ప్రముఖ న్యాయవాది శివకుమార్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు మండల పరిధిలోని చండి గ్రామంలో చండికాదేవి ఆలయంలో మూడు రోజుల పాటు గ్రామ ప్రజల ఆధ్వర్యంలో పదిహేను మంది వేద పండితుల సమక్షంలో ఆంజనేయ స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి నవగ్రహ ధ్వజాస్తంభ ప్రతిష్ట మహోత్సవం ఘనంగా ముగిశాయి చివరి రోజు ధ్వజస్తంభం ప్రతిష్ట పూర్ణాహుతితో ముగిసిన మహోత్సవానికి ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి ప్రముఖ సంఘ సేవకులు శివకుమార్ గౌడ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ హరికృష్ణ గ్రంథాల సంస్థ చైర్మన్ చంద్రాగౌడ్ జడ్పీ కోషన్ సభ్యులు మన్సూర్ పిఎస్ఐఎస్ చైర్మన్ వెంకట్రామ్ రెడ్డి మండల పార్టీ అధ్యక్షులు రమణాగౌడ్ సర్పంచుల ఫోరం మండల అధ్యక్షులు లావణ్య మాధవిరెడ్డి ఆలయ నిర్మాణ విగ్రహాల దాత బసవన్న గారి పార్వతీకృష్ణ ప్రసాద్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఆలయ నిర్మాణానికి యాబై పేల రూపాయల సంఘ సేవకులు ట్రస్ట్ చైర్మన్ శివకుమార్ గౌడ్ విరాళంగా అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి పరిశ్రమలు వాణిజ్య శాఖ అనిమల్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసిన కేటీఆర్ పాలసీలు పెట్టుబడుల్లో మనమే టాప్ అని కామెంట్
పరిచార మండలంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే క్రీడా మైదానాన్ని ప్రారంభించిన మదన్ రెడ్డి నార్సింగి శివారులో రోడ్డు ప్రమాదం రెండు బైకులు డి ఒకరు మృతి ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం